আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস সবাই কেমন আছো এখনো দেখছি যে স্টুডেন্টের জয়েনিং সংখ্যা খুবই কম তো আরো কিছু স্টুডেন্ট জয়েন করুক এরপর আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করব আজকে ক্লাসের টপিক হচ্ছে ইনফরমাল লেটার এন্ড ইনফরমাল ইমেইল যেটা আমরা সচরাচর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ব্যবহার করে থাকি আমরা পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়ে যে আমার এটা লিখতে হবে এভাবে না লিখে আমরা ছোটকাল থেকেই একজন না একজন কিছু চিঠি পাঠানোর মধ্যে অভ্যস্ত ওরকম ডাক টিকেট বা মানে ওইভাবে আমরা অফিসিয়ালি চিঠি না পাঠা পাঠালেও একজন আরেকজন কি চিঠি কিন্তু প্রায়ই লিখে থাকি আবার ইমেইল আমরা সবাই জীবনে একবার না একবার হইলেও পাঠিয়েছে আমি শোর তোমরা পাঠিয়েছ তো আজকে আমরা এরকমই একটা ক্লাস করব যেটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের টপিক ওয়াইজ না যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক ব্যবহার করে থাকি তো তোমরা যে জিনিসটা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছো সেই জিনিসটার যদি নিয়ম আমাদের জানা থাকে যদি সঠিক ওয়েতে আমরা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য আরও বেশি হেল্পফুল না যে আমরা আমাদের সচরাচর জীবন একটা জিনিস এত ব্যবহার করি এত চিঠি লিখে থাকি এবং এইটার আমরা অ্যাকচুয়াল নিয়মটাও জানি তো এটা আমাদের লাইফকে আর একটু ইজিয়ার করবে আমার কাছে মনে হয় ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তো ক্লাসের যে আজকে যে টপিকটা এটা হচ্ছে রাইটিং পার্টের মধ্যে ইনক্লুডেড রাইটিং পার্টের ক্লাস আমরা গত ক্লাসেও করেছিলাম সেই দিন আমরা স্টোরি রাইটিং এরপরে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি তো তোমাদের যদি গত ক্লাস থেকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ফার্স্টে সেগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো আমি ফার্স্টে সেগুলো সলভ করে এরপরে আজকের ক্লাসটা শুরু করতে পারি গত ক্লাসে আমরা রাইটিং পার্টের অনেক কিছু জিনিস দেখেছিলাম যে মেইনলি গ্রাফ অ্যান্ড চার্চ গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নিয়ে অনেক অনেক প্রবলেম ছিল আমি তোমাদেরকে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টে জিনিসটা সুন্দর করে বুঝ ভেঙে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে ফার্স্টে আমরা উল্লেখ করব যে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টটা বা সাবজেক্টটা কি টপিকটার নাম মেনশন করবো অ্যান্ড টপিকটার নাম আমরা কিভাবে মেনশন করতে পারি সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি এরপরে সেকেন্ড প্যারা যেটা হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ সেখানে আমরা শুধুমাত্র কম্পেয়ার করব এক বছরের সাথে আরেক বছরের হাইট অথবা নাম্বার কিভাবে এটা বাড়ছে কমছে এই জিনিসগুলো আমরা কম্পেয়ার করব অ্যান্ড লাস্টলি আমরা একটা কনক্লিউশন লিখব যে আমরা কি দেখতে পারছি এই গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট বা পাই চার্টটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি তা আমার মনে হয় গত ক্লাসটা আমরা এভাবে ডিটেলিংয়ে করার মাধ্যমে আমাদের আমার অনেক স্টুডেন্ট যাদের আগে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নিয়ে অনেক কনফিউশন ছিল সেই জিনিসগুলো কেটে দিয়েছে আচ্ছা শিফাত রহমান আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আজকে কতক্ষণ ক্লাস চলবে আজকে নর্মালি ক্লাসের সংখ্যা হচ্ছে আড়াই ঘন্টা কিন্তু যেহেতু ইনফরমাল লেটার অ্যান্ড ইনফরমাল ইমেইলের ক্লাস তো এটা আমরা সবাই জানি এটা আসলে মনে হয় না আড়াই ঘন্টা ধরে আমাদের স্টুডেন্টদের বোঝার প্রয়োজন তবে এরপরেও যতক্ষণ আমি বোঝাতে চেষ্টা বোঝানোর চেষ্টা করে যাব অ্যান্ড তোমাদের যদি কোনো কুয়েরি থেকে থাকে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বুঝিয়ে ফেলব তবে যদি ক্লাসটা আগেই তোমরা বুঝে ফেলো অ্যান্ড আমাদের যদি আর কোনো কথা না থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই কি করব ক্লাসটা জলদি শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা আপু যদি পরীক্ষায় স্টোরি কমন না আসে তাহলে কিভাবে লিখবো আমার মনে হয় এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমি গত ক্লাসেও মেনশন করেছিলাম যে এমন হতেই পারে পরীক্ষায় স্টোরি কমন পড়েনি তো সেই ক্ষেত্রে তোমার গল্পটা পড়ে দেখতে হবে যে এটা কি বুঝাতে চাচ্ছে তো তখন তুমি তোমার মতো করে একটা স্টোরি লিখবে কিন্তু স্টোরিটা এমন বানিয়ে লিখো না যে রাজা বাচ্চাদের গল্প বা যেই স্টোরি থেকে আসলে আমরা কোনো জ্ঞান লাভ করছি না এরকম কোনো স্টোরি লিখো না ওগুলো জাস্ট দেখতেই মজা লাগে শুনতে মজা লাগে ওগুলো একটা রিক্রেশনাল টাইপ হচ্ছে একটা স্টোরি কিন্তু মনে রাখতে হবে যেহেতু এটা আমাদের পরীক্ষা এসেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্টোরিটা অবশ্যই নলেজেবল হতে হবে বা স্টোরিটা একটা কি থাকতে হবে মোরাল থাকতে হবে মোরাল নিয়ে আমরা সেদিন কথা বলেছিলাম যে নীতি বাক্য এমন একটা গল্প অবশ্যই তোমার লিখতে হবে যেটা নীতি বাক্য আছে যেটা থেকে আমরা কোনো মেসেজ দিতে চাচ্ছি আমার ছোট ভাই বোন বা কাউকে বুঝতে পেরে সেটা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আমার মনে হয় আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোচনা করেছিলাম তবে আমি আর আবার বলে দিচ্ছি স্টোরি কমন না পড়লে স্টোরি বানিয়ে লিখবে তবে এমন কোন স্টোরি বানিয়ে লিখবে যেটার কোনো মোরাল আছে আর মোরাল বলতে আমরা বুঝাচ্ছি কি নীতি বাক্য আচ্ছা প্যারাগ্রাফ কমন না পড়লে কিভাবে লিখবো এটা নিয়েও মনে হয় আমরা অনেক আলোচনা করেছি যে প্যারাগ্রাফ কমন পড়বে না এটাই স্বাভাবিক অ্যাটলিস্ট আমার কখনো প্যারাগ্রাফ কমন পড়ে নাই তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা আর একটু ইম্প্রুভ করতে হবে তুমি বাংলায় নিজের মাথায় লাইন বানিয়ে ওইটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করার জন্য তোমার চেষ্টা করতে হবে এখন তুমি যদি মনে করো আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি একেবারে যে পরীক্ষার হলে খাতায় যেই আমি এটা চেষ্টা করব তাহলে কিন্তু তুমি কখনোই পারবা না সেই জন্য আমি বলেছিলাম যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এই জিনিসটা ইম্প্রুভ
একজন একজন ফ্রেন্ডের সাথে যখন তুমি চ্যাটিং করবে তখন তুমি ইংলিশে বলার চেষ্টা করো প্রতিদিন একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে লেখার চেষ্টা করো আমার মনে হয় এভাবে তোমরা যদি নিজে থেকে ইনিশিয়েট না নাও তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা কখনোই ইমপ্রুভ করতে পারবা না এন্ড তখন এটা একটা বড় ইস্যু তো সেই ক্ষেত্রে এখন থেকেই চেষ্টা করো যে কিভাবে তোমাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা ইমপ্রুভ করা যায় যেন তোমরা পরীক্ষার হলে কোনো প্যারাগ্রাফ দেখলো ঘাবড়ে না যাও নিজের মতো করে লিখতে পারো আচ্ছা তো আমার মনে হয় এখন আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিতে পারি আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে ইনফরমাল লেটার ইনফরমাল লেটার অ্যান্ড ইনফরমাল ইমেল আচ্ছা লেটারের বাংলা চিঠি কিন্তু লেটার বলতে আমরা আসলে কি বুঝি লেটার মানে চিঠি আমরা তো বাংলাটা জানতে চাইনি আমি যদি তোমাদেরকে বুঝাই যে ধরো গ্রামাটিক্যাল কোন জিনিস যে টেন্স বলতে কি বুঝায় আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে টেন্স মানে কাল এরপরে তোমরা বুঝে যাবা এমন কিন্তু না তোমাদের বুঝাতে হবে চিঠি জিনিসটা কি আমরা যখন এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির কাছে মনের ভাব প্রকাশের জন্য একটা স্পেসিফিক টপিকের উপরে কোনো কিছু ব্যক্ত করে পাঠাই সেটাই হচ্ছে কি চিঠি চিঠিটা কি ধরো আমার বন্ধু ঢাকার বাইরে থাকে সে কক্সেস বাজারে থাকে আমি দুদিন আগে কক্সেস বাজার থেকে এসেছে এই কারণে আমার মাথায় জাস্ট কক্সেস বাজার আচ্ছা হ্যাঁ তো আমার বন্ধু কক্সেস বাজারে থাকে আমি হচ্ছে ঢাকায় থাকি তো আমাদের মাঝখানে কোনো ইন্টারনেট নাই বা দেশ থেকে ইন্টারনেট উঠে গেছে এখন আমার মন চাচ্ছে আমার বন্ধুকে বলি দোস্ত কক্সেস বাজারে যে বার্মি চাচার পাওয়া যায় আমার তো অনেক মজা লাগে ওগুলো খাইতে আমাকে একটু বার্মি চাচার পাঠা এখন আমি কি শুধুমাত্র এই একটা লাইন লিখে আমার বন্ধুকে চিঠিটা সেন্ড করব আমি কি কক্সেস বাজারে চিঠি পাঠাচ্ছি আমি কি জাস্ট একটা লাইন লিখে বলবো যে দোস্ত আমার তো অনেক বারমিসের আচার খেতে খেতে মন চাচ্ছে আমার জন্য বারমিসের আচার পাঠা এরকম তো হবে না তাই না আমি চিঠি একটা স্পেসিফিক ওয়েতে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করব তাই না তবে এই যে মনের ভাব প্রকাশ করাটা এটা কিন্তু দুনিয়ার সব টপিকের উপরে হবে না মনের ভাবটা আমি একটা স্পেসিফিক টপিকের মধ্যেই প্রকাশ করব তাই না যেমন আমার বন্ধু আমি যেমন বার্মিজের আচার খেতে চাচ্ছি তো আমার বন্ধুকে যখন আমি বলবো যে আমার জন্য বার্মিজ আচার পাঠাম আমার বন্ধু আমাকে ওই বার্মিজের আচারের ওই টপিকের উপরেই একটা চিঠি লিখে পাঠাবে যে দোস্ত আর তুই তো বার্মি দেখেছি তুই বার্মিজের আচার খেতে চেয়েছিস কিন্তু আমাদের এখানে এই এই আচার আছে তাছাড়া আরও ওই ভ্যারাইটি রকমের আচার আচার আছে তুই কোনটা খেতে পছন্দ করিস তো দেখো এই যে টপিকটা আচার বা একটা স্পেসিফিক টপিকের উপরেই কিন্তু আমরা চিঠিটা লিখছি তো তোমাদের মাথায় এটা অবশ্যই থাকতে হবে যে ইনফরমাল লেটার হচ্ছে কাছের মানুষকে নিজের ভঙ্গিমায় নিজের মতো করে চিঠি পাঠানো কিন্তু সেই নিজের মতো চিঠি পাঠানোটাও কিন্তু একটা স্পেসিফিক টপিকের উপরে থাকবে তোমরা অনেক সময় ভুলে যাও তোমরা মনে করো ইনফরমাল লেটার মানে আমি যা খুশি তা লিখবো এরকম কোনো কিছু না ইনফরমাল লেটার মানে তুমি তোমার মনের ভাব প্রকাশ করবা নিজের মতো করে কিন্তু ওইটা একটা টপিক কেন্দ্রিক হবে তোমাকে যদি দিয়ে দেয় যে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুমি ওই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গায় তুমি যদি লিখে দাও বাংলাদেশে অনেক জ্যাম আমার ভাল লাগে না তো জ্যামের মধ্যে প্রতিদিন ট্রাভেল করতে তাহলে কিন্তু তুমি কোনো মার্কস পাবা না তোমার কাছে যেই টপিকটা জানতে চাওয়া হয়েছে তুমি সেই টপিকের উপরে অনেক কথা লিখো তোমার ইনফরমাল লেটারে আর ফর্মাল লেটার এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ফর্মাল লেটার কিছু স্পেসিফিক লাইন বা কিছু কথার মধ্যেই জিনিসটা শেষ হয়ে যায় কিন্তু ইনফরমাল লেটারে তুমি নিজের মতো করে একটু বড় করে চিঠিটা লিখতে পারো তবে ওই বড় করতে যে স্টুডেন্টরা কি করে অনেক এক্সট্রা কথা লিখে যেগুলো আউট অফ দ্য টপিক হয়ে যায় তো আমাদের কখনোই আউট অফ দ্য টপিক করা যাবে না আমরা অনেক কিছু অ্যাড করব ইনফরমাল লেটারে ইনফরমাল লেটারটা অবশ্যই ফর্মাল লেটারের থেকে সাইজে বড় হবে বেশি কথা অ্যাডেড হবে ওইটাতে কিন্তু কথাগুলো কখনোই আউট অফ দ্য টপিক করা যাবে না আমার কাছে যে টপিক দেয়া হয়েছে আমি সেই টপিকের উপরই অনেক কথা ডেসক্রাইব করব আমার বন্ধুকে বা আমার প্রিয় কোনো মানুষকে ইনফরমাল ইমেলও একই জিনিস ইনফরমাল ইমেল ফরমাল লেটার থেকে ফরমাল ইমেলের থেকে একটু আলাদা ফরমাল ইমেল বা ফরমাল লেটারগুলো কেমন হয় জিনিসগুলো হয় হচ্ছে অনেক কি বলবো 
যেমন আমরা যখন অফিস একজন আরেকজনের সাথে কথা বলি তখন জিনিসগুলো ফর্মাল লেটারের মাধ্যমে হয় আবার যখন আমি আমার হেডমাস্টারের সাথে কথা বলি তখন আমার জিনিসটা কি ফর্মাল লেটার বা ফর্মাল ইমেলের মাধ্যমে হয় কিন্তু ইনফর্মাল লেটার ওর ইনফর্মাল ইমেল এই জিনিসগুলো পুরোটাই আমাদের মনের ভাবে ভাবের উপর প্রকাশ করে যে আমি কিভাবে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তবে টোটাল জিনিসটাই কি টপিক কেন্দ্রিক হবে আমরা এখন চলো তাহলে একটু ডিটেইলে দেখে যাই দেখি যে ইনফর্মাল লেটার বলতে বা ইনফর্মাল লেটার আমরা কিভাবে লিখি পরীক্ষার সাধারণত ইনফর্মাল লেটার এবং ইনফর্মাল ইমেল এই দুইটা থাকে মানে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে হবে তোমার এরকমই না তোমার দুইটাই লিখতে লিখতে হবে এবং এটার উপরে মার্ক কত এটার মধ্যে মার্কস হচ্ছে টেন মার্কস তো তুমি যদি মনে করো যে মানে সেফ প্লে করতে চাও তাহলে কি করবা দুইটার মধ্যে একটা ভালো মতো শিখবা তোমার যদি মনে হয় যে দুইটা শিখা আমার জন্য প্যারা হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে ভালো লাগছে না তাহলে তুমি দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাটলিস্ট শিখে রাখো যেন তুমি যেই কোনো টপিকে আসুক না কেন তুমি জাস্ট ওইটাই চুজ করতে পারো আমার কাছে মনে হয় যদি আমার পরামর্শ নিতে চাও যে আপু ইনফর্মাল লেটার লেখা ওয়াইজ নাকি ইনফর্মাল ইমেল লেখা ওয়াইজ তাহলে আমি বলবো যে অবশ্যই কি ইনফর্মাল ইমেল লেখা কেন কারণ যেই জিনিসে যত নিয়ম থাকে সেই জিনিসগুলো ফলো করা মানে সেই জিনিসগুলো লিখতে পারা বেশি ওয়াইজ তোমার আমি বলি ধরো তোমার কাছে একটা প্যারাগ্রাফ চেয়েছে আবার তোমার কাছে একটা সিভি চেয়েছে হ্যাঁ প্যারাগ্রাফ ভার্সেস সিভি দুইটার মধ্যে ধরো যে কোনো একটা লিখতে হবে এখন প্যারাগ্রাফে আমরা কিন্তু জানি যে প্যারাগ্রাফে কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নাই প্যারাগ্রাফে কি আমাদের এই যে ধরো এত একটা টপিকের মধ্যে এত 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 তোমার শুধু লিখা লিখতে হবে তো এই যে এই জিনিসটাতে কিন্তু কোনো স্পেসিফিক নিয়ম নাই যে তোমার এই সাইডে ডেট দিতে হচ্ছে তোমার এই সাইডে ফ্রম অর টু দিতে হচ্ছে তোমার এই সাইডে সাবজেক্ট লিখতে হচ্ছে বা তোমার এই সাইডে একটা খাম আঁকতে হচ্ছে এমন কিন্তু কিছু নাই এটা থেকে নিয়মটা অনেক কম তোমাকে জাস্ট গদ বাধা কথা লিখতে হবে তো গদ বাধা কথার থেকে তোমার অবশ্যই এমন কিছু প্রেফার করতে হবে যেটাতে অনেক নিয়ম বা রুল আছে কারণ কি কারণ টিচার যখন খাতাটা চেক করবেন তিনি কিন্তু গদ বাধা কথাটা পড়তে একটু বোরিং মানে তিনি বোর্ড হবেন যে বোর্ড ফিল করবেন যে আচ্ছা এতগুলা জিনিস আমি লিখ পড়তেছি 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 এভাবে নাম্বারটা না বেশি উঠানো সম্ভব হয় না কিন্তু যখন আমরা ওই রকম জিনিস ফলো করি যেগুলোতে হচ্ছে অনেক নিয়ম থাকে তখন টিচার খাতাটা চেক করেন কিভাবে ওই স্পেসিফিক নিয়মগুলার যখন মিলে যায় তখন কিন্তু টিচার একদম দশে দশ বা দশে নয় এরকম একটা সলিড মার্ক দিতে বাধ্য থাকে না কিন্তু যখন এরকম গদ বাধা কথা লেখা থাকে তখন টিচার কি করেন ওই জিনিসটা পড়ে পড়ে দেখে অ্যান্ড কখনোই তুমি টিচারের এক্সপেকটেশনটা ব্যাচ করতে পারবা না তোমার টিচারের মনে হবে যে আচ্ছা অনেক ভালো লিখছে কোনো গ্রামাটিক্যাল ইরোর আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আরেকটু যদি গুছায় লিখতো এখানে অলওয়েজ একটা আর একটু থাকে তাই না কারণ এখানে তো কোনো নিয়ম নাই টিচার কিন্তু নিয়মগুলো ম্যাচ করতে পারছেন না কিন্তু যখন কোনো একটা জিনিসে অনেক নিয়ম থাকে যেমন সিভিতে আমরা অনেক নিয়ম দেখি তাই না যে নিউ ফার্স্টে এটা করতে হবে ডেট দিতে হবে এরপরে তারিখ দিতে হবে এরপরে ফর্ম টু দিতে হবে এরপরে কারিকুলাম বিটায়েতে এভাবে এভাবে লিখতে হবে যখন নিয়মগুলো সব ম্যাচ হয়ে যায় তখন কিন্তু টিচার ফুল মার্কস দিতে বাধ্য হন তো আমি সবসময় প্রেফার করি যে ইনফর্মাল লেটার অ্যান্ড ফর্মাল লেটারের মধ্যে তোমরা ফর্মাল লেটার লিখো কারণ ফর্মাল লেটারে অনেক নিয়ম থাকে আর নিয়মগুলো যদি তুমি ফলো করতে পারো একটার পর একটা তুমি ফুল মার্কস পাবা কিন্তু ইনফর্মাল লেটারে কি ইনফর্মাল লেটারে অনেক গদ বাধা কথা থাকে যত তুমি গদ বাধা কথা লিখবা তত তোমার মানে আমার কাছে মনে হয় জিনিসটা বোরিং হয়ে যায় অ্যান্ড তখন হচ্ছে টিচারের হাতে একটা অপশন থাকে মার্কস কাটার তো টিচারের হাতে ওই অপশনটা দেয়া যাবে না যদি তোমার অপশন থাকে যে ফর্মাল লেটার ওর ইনফর্মাল লেটারের মধ্যে একটা চুজ করো তাহলে অবশ্যই ফর্মাল লেটার চুজ করবা অবশ্যই এমন কিছু চুজ করবা যেটার মধ্যে অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে অনেক নিয়ম আছে অনেক নিয়মগুলো জাস্ট দেখলেই টিচার ফুল মার্কস দিয়ে দেন গদ বাধা কথা কখনো তোমরা চুজ করবা না 
তো আমাদের টাইমে যেটা ছিল আমাদের টাইমে হচ্ছে ফর্মাল লেটার অর লেটার ছিল এন্ড আমরা সব সময় মানে ইনফরমাল লেটারের জায়গায় আমরা ফর্মাল লেটার চেঞ্জ করতাম আবার বাংলা সেকেন্ড পেপারেও আমাদের চিঠি থাকতো অথবা আবেদনপত্র থাকতো আমরা চিঠি চুজ করতাম না আমরা আবেদনপত্র চুজ করতাম কারণ সব জায়গায় এটা সব সাবজেক্টের ক্ষেত্রে তোমার যত নিয়ম থাকে তুমি যদি নিয়ম বলা জিনিস চুজ করো টিচার জাস্ট নিয়মগুলো যদি হয়ে যায় ফুল মার্কস দিয়ে দেন কিন্তু যেখানে অনেক লেখা থাকে সেগুলোতে টিচার অলওয়েজ হাতে একটা মার্কস রাখেন বিকজ তার এক্সপেকটেশন ম্যাচ করা অলওয়েজ টাফ হয় সে মনে করেন আরো ভালো যদি লিখতে পারতো আরো ভালো যদি লিখতে পারতো এরকম করে সে সবসময় হাতে দুই তিন মার্কস রেখে দেন তো এইটাই এখন আমাদের এখানে অপশন আছে ইনফরমাল লেটার ওর ইনফরমাল ইমেইল আমার কাছে মনে হয় ইনফরমাল ইমেইল লেখা ওয়াইজ বিকজ এটা কোয়ান্টিটির দিক থেকে ছোট মানে ইনফরমাল লেটার তোমার এক পেজের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ইনফরমাল মানে ইনফরমাল ইমেইল তোমার এক পেজের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইনফরমাল লেটার প্রবাবলি তোমার দুই পেজ ক্রস করতে হচ্ছে তো এটা যার যার প্রেফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাকে যদি তোমরা জিজ্ঞেস করো আমি বলবো যে ইনফরমাল ইমেইল চুজ করা ওয়াইজার আচ্ছা তো কিন্তু তাই বলে যে আমি ইনফরমাল লেটার তোমাদের শিখাবই না বা ইনফরমাল লেটার ভালো মতো লিখলে তোমরা মার্কসই পাবা না এরকম কোনো কিছু না তবে অবশ্যই আমরা প্রেফারেন্স নিয়েও কথা বলবো কারণ পরীক্ষার হলে এই যে এই ডিসিশন মেক করার ব্যাপারটা কিন্তু অনেক স্ট্রং থাকতে হবে ডিসিশন মেক করার জন্য কিন্তু তোমাদের অনেক মার্ক ডিপেন্ড করে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে এগুলোর উপরে আচ্ছা তো আমরা এখন ইনফরমাল লেটারে চলে যাই চলো ইনফরমাল লেটারে ফরম্যাটটা এখানে দিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে তোমাদের লেটারের জিনিসটা অলওয়েজ লেফট লেফট সাইডটা মেনটেন করবে সব লেফট সাইড মেনটেন করে চলবে কোনো কিছু রাইট সাইডে যাবে না তোমার ডেট থেকে শুরু করে লাস্টে সিনসিয়ারলি ইয়োর্স এভরিথিং আমরা এক বরাবর লিখব অ্যান্ড কোন সাইডে সেটা হচ্ছে আমরা লেফট সাইডে লিখব রাইট সাইডে আমরা কোনো কিছুই অ্যাড করব না আচ্ছা এরপরে কি সবার প্রথমে আমাদের যেটা দিতে হবে এখানে একটা ফরমেট দিয়ে দেয়া হয়েছে ফরমেট ওয়াইজ আমরা না দেখি আমরা চলো এখানে খামও দিয়ে দেয়া হয়েছে খাম নিয়েও আমরা অনেক ডিটেইলে কথা বলবো আমি জানি তোমরা খাম নিয়ে একটা জিনিস সবাই ভুল করো সেই জিনিসটা আজকের পর থেকে হোপফুলি কেউ ভুল করবে না অ্যান্ড আমি জিনিসটা এখনই ধরাচ্ছি না আমি দেখছি তোমাদেরকে দাঁড়াও হুম আমরা এখান থেকে দেখি আচ্ছা এখান থেকে দেখে দেখো সবার প্রথমে ইনফরমাল লেটারে তোমাদের যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডেট ডেটটা কবয়ের হবে দুই হাজার সালের ডেট হবে নাকি তোমার আজকের ডেট হবে পরীক্ষা যেদিন দিচ্ছ সেই দিনের ডেট হবে নাকি পাঁচ বছর আগের ডেট হবে কোনটা হবে নাকি তোমার বার্থ ডেট হবে কোনটা আমি সব ধরে ধরে দেখাচ্ছি যেন তোমরা ভুল না করো তো আজকের ডেট অনুযায়ী তোমরা কি লিখো টোয়েন্টি ফাইভ এরপরে কি লিখো টু এরপরে কি লিখো দুই হাজার চব্বিশ কিন্তু এখানে এটা করা যাবে না তোমাদের কি করতে হবে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের ফুল ডেটটা লিখতে হবে ফুল ডেট বলতে আমরা এখানে জিরো টু এভাবে লিখতে পারবো না আমরা মান্থটা ইনক্লুড করব মান্থটা ফুল ফর্মে লিখব তাহলে আমরা কি লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ ওর টোয়েন্টি ফিফথ কি ফেব্রুয়ারি এরপরে কি লিখব দুই কখনো আমরা এরকম জাস্ট ফুল স্টপ ফুল স্টপ দিয়ে এভাবে ডেটটা লিখবো না আমরা ফুল মান্থটা ইনক্লুড করব তাসমিয়ার রহমান লিখেছে এভাবে এভাবে লেখা যাবে না টু এর জায়গায় আমাদের মান্থটা অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে এতটুক জানলাম এরপরে সেকেন্ড ডে তোমরা কোয়েশ্চেনটা খেয়াল রাখবা কোয়েশ্চেনে যদি দেখো যে কোনো অ্যাড্রেস দিয়ে দেয়া আছে যদি কোনো অ্যাড্রেস দিয়ে দেয়া থাকে তাহলে তোমরা ওই অ্যাড্রেসটা অ্যাড করবা আর যদি কোনো অ্যাড্রেস দিয়ে দেয়া না থাকে তাহলে তোমরা নিজেদের মতো একটা অ্যাড্রেস অ্যাড করবা ধরো তোমাকে পরীক্ষার হলে দিয়েছে যে সাপোজ ইউ আর রুমান অর রুমানা ইউ লিভ ইন কুমিল্লা হ্যাঁ ইউ লিভ ইন কুমিল্লা তখন তোমার অবশ্যই এখানে কুমিল্লা অ্যাড করতে হবে তখন তুমি ঢাকা দিতে পারবা না যদিও তুমি ঢাকায় থাকো তুমি ঢাকা অ্যাড করতে পারবা না তাই লেটার অর ইনফরমাল লেটার অর ইনফরমাল ইমেল যেটাই লিখো কোয়েশ্চেনটা সবার প্রথমে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে কোয়েশ্চেনে কি কি 
ইনফরমেশন তোমাকে দেয়া হয়েছে কোশ্চেনে যদি তোমার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেয়া থাকে তাহলে ওই অ্যাড্রেসটাই অ্যাড করবা আবার অনেক সময় হয় যে কোশ্চেনে কোনো অ্যাড্রেস দিয়ে দেয় নাই তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এরকম একটা 31 মানিক নগর এরকম একটা অ্যাড্রেস অ্যাড করতে পারো তবে অনেকে যদি মনে হয় যে না আমি এইগুলো অ্যাড করব না আমি সেফ গেম খেলবো আমার এগুলো অ্যাড করতে ভয় লাগে তুমি জাস্ট ঢাকাও লিখে দিতে পারো অথবা তুমি যেই জায়গায় থাকো কুমিল্লা লিখে দিতে পারো অথবা তুমি চট্টগ্রাম লিখে দিতে পারো জাস্ট ডিস্ট্রিক্টের নামটাও কিন্তু তুমি অ্যাড্রেসের জায়গায় অ্যাড করে ফেলতে পারো তবে আমি বলবো কোয়েশ্চেনটা সবার ফার্স্টে ভালো করে পড়বা কোয়েশ্চেনে যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনে দিয়ে দেয়া থাকে मानी दुश्मनी তো ধরো আমি বিকর্ণসায় পড়ি আর আমার খাতাটা আরেক স্কুলের টিচারের কাছে পড়লো এখন আরেক স্কুলের টিচার হচ্ছে বিকর্ণসা দেখতে পারে না ঠিক আছে তো সে কি করলেন এই ইনফরমেশনটা পেয়ে গেলেন যে এই মেটা বিকর্ণসায় পড়ে এন্ড তার মনে মনে আছে যে না আমার এই এই স্কুলের সাথে আমার রাইভাল এই স্কুল হচ্ছে আমার রাইভাল টিম তো সেই ক্ষেত্রে তার কাছে একটা ইনফরমেশন থেকে যায় যে আচ্ছা এটা বিকর্ণসার খাতা আমি মার্কসটা একটু কম দিই যদিও এমন নাই হতে পারে আমি আমি জাস্ট নেগেটিভ সিনারিও তোমাদের কাছে এক্সপ্লেইন করছি নেগেটিভটাই যে সব সময় হবে এমন কোনো কথা নাই বাট তাও আমরা তো একটা পার্সোনাল ইনফরমেশন শেয়ার मानुषन देखें बोर्ड एक्साम जो एक स्कूल कलेज देखें तक एरक इनफरमेशन ना एड कर स्कूल कलेज मेन्शन करार क्षेत्र होक निजर नाम मेन्शन करार क्षेत्र होक निजे एड्रेस मेन्शन करार क्षेत्र होक हमारे मन है जे पार्सनल इनफरमेशन टाइम एड ना कर भलो अच्छा তো এরপরে কি এন্ড বাকিটা তোমাদের উপর অ্যাড করলেও যে খুব ক্ষতিকারও কিছু হবে না এমন কিছু না বাট আমাদের একদম ওয়ার্স সিনারিওটা এক্সপেক্ট করে আগানো উচিত তো ওয়ার্স সিনারিও এক্সপেক্ট করলে এটাই হয় যে ধরো তোমার কোনো শত্রু আছে তোমার শত্রুর কাছে তোমার খাতাটা গেল অ্যান্ড তোমার পার্সোনাল ইনফরমেশন দেখে শত্রু বুঝে গেল আচ্ছা এইটা তো ওই স্পেসিফিক মেটা বা ওই স্পেসিফিক ছেলেটা অ্যান্ড সে তোমাকে জিরো বসায় দিল এটা না হওয়ার চান্সেস এইটটি পার্সেন্ট বাট আমি ওই টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিনারিওটাও তোমাদের কাছে এক্সপ্লেন করলাম আচ্ছা তো এরপর আমাদের কি করতে হবে মাই ডেয়ার এই জিনিসটা অবশ্যই তোমাদের অ্যাড করতে হবে তোমাদের সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ইনফর্মাল লেটারে অবশ্যই এমন কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে যেটা দিয়ে আমি বুঝতে পারি যে এই মানুষটা আমার কাছের কেউ ইনফরমাল লেটারে আমরা অবশ্যই কাছের কাউকে দিয়েই চিঠিটা লিখে তাই না কাছের কোনো মানুষকে আমার চিঠি লিখে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড অথবা মাই ডিয়ার ফাদার এরকম কোনো কিছু লিখে তোমার সম্বোধন করতে হবে কারণ এটা ইনফরমাল লেটার তো আমি কিন্তু এক এক করে তোমাদেরকে অনেক ইনফরমেশন দিচ্ছি ফার্স্টে আমি বলেছি ডেটটা হবে আজকের ডেট অ্যান্ড ডেটে আমরা কখনোই মাঝখানে মান্থটা এক দুই দিয়ে লিখবো না আমরা মাঝখানের মান্থটা অবশ্যই কি করব মাস ফুল ফর্মে লিখব সেকেন্ডলি আমি কি বলেছি নিজের অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা লিখার সময় আমাদের অবশ্যই পরীক্ষার যে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা খেয়াল রাখতে হবে যে কোয়েশ্চেনে কি বলেছে সেটা খেয়াল রাখতে হবে যদি কোয়েশ্চেনে নিজের অ্যাড্রেসটা না দেয়া থাকে তাহলে নিজের মতো করে একটা অ্যাড্রেস লিখতে হবে কিন্তু নিজের মতো করে অ্যাড্রেস লিখতে যে যদি ভয় পেয়ে যাও সেই ক্ষেত্রে জাস্ট ডিস্ট্রিক্টটা লিখে ফেললেই হবে এরপর আমরা কি বলছি সম্বোধন করার ক্ষেত্রে এরকম মাই ডিয়ার এই জিনিসগুলো অ্যাড করা উচিত বিকজ এইটা মনে হয় এটা হচ্ছে ইনফরমাল লেটার তো ইনফরমাল লেটারে হচ্ছে জিনিসগুলো নিজের মতো করে লেখা উচিত ইনফরমাল লেটার আমরা কোনো বাইরের মানুষকে আননোন পার্সনকে লিখি না তো সেই ক্ষেত্রে মাই ডিয়ার এই জিনিসগুলো অ্যাড করে দেয়া বেটার আচ্ছা সেকেন্ডলি আমাদের যে বডি প্যারাগ্রাফটা 
এইখানে তোমাদের অবশ্যই কি করতে হবে বডি প্যারাগ্রাফে দুইটা ভাগ থাকে হ্যাঁ মানে এই যে এই এই যে এতটুক আমি পুরাটা অ্যাড করে ফেলছি এই যে এতটুক অংশ এই অংশটাতে তোমার টপিক ওয়াইজ কথাগুলো বলতে হবে টপিক ওয়াইজ কথাগুলো বলতে হবে তোমার কাছে যেই টপিকটা দিয়েছে যে ধরো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কথা জানতে চেয়ে তোমার বান্ধবী একটা চিঠি চেয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার এই বডি প্যারাগ্রাফে শুধুমাত্র কোন টপিক থাকবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাই তোমার এই টপিকে লিখতে হবে সেখানে তোমার কোনো এক্সট্রা কথা লেখা যাবে না আবার ধরো তুমি তোমার ছোট ভাইকে অ্যাডভাইস দিচ্ছ যে সিগারেটের ক্ষতিকারক দিকগুলো বর্ণনা করে তো তোমার ওই সিগারেটের ক্ষতিকারক দিক বর্ণনার মাঝখানে তোমার বলা যাবে না যে পড়ালেখা করো না কেন কয়েকদিন তোমাকে তো ফেসবুকে জাস্ট অনলাইনে দেখি এরকম পড়ালেখা না করলে তো চলবে না তো এক টপিকের সাথে আরেক টপিক তোমার কখনোই মিলানো যাবে না ধরো দুইটাই ভালো টপিক দুইটা একটা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের ট্রাফিক জ্যাম দুইটাই ধরো ভালো টপিক কিন্তু কখনোই এক টপিক আর এক টপিক দুইটা অ্যাড করা যাবে না তোমার কাছে যেই জিনিসটা জানতে চেয়েছে সেই জিনিসটাই তোমার বডি প্যারাগ্রাফে লিখতে হবে গুছিয়ে অ্যান্ড লাস্টলি তোমার যেটা থাকে সেটা কি নো মোর টুডে কনভে রিগ্রেটস টু দ্য এল্ডার্স অ্যান্ড লাভ টু দ্য লিটল ওয়ানস তোমার লাস্টে এভাবে শেষ করতে হবে যে আজ আর বলতে পারছি না আমার শ্রদ্ধা তোমার বাবা মা বা এল্ডারদেরকে জানিও এবং আমার আদর ছোটদেরকে জানিও তো এরকম কিছু লাইন দিয়ে কিন্তু আমাদের লাস্টে শেষ করতে হবে অ্যান্ড লাস্টলি তোমার কি বলতে হবে সিনসিয়ারলি ইয়োর্স তোমার নিজের নাম অথবা কোয়েশ্চেনে তোমাকে যেই নামটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই নামটা আচ্ছা তো দেখো আমি কিন্তু মোটামুটি এটা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেছি এখন আমরা খাম নিয়ে যে কথাটা বলবো খামে তোমরা যে জিনিসটা ভুল করো সেটা কি ফার্স্ট অফ অল এখানে একটা মেজারমেন্ট থাকে তোমার অবশ্যই যে চওড়ার সাইডটা ফাইভ হইতে হবে অ্যান্ড এই যে লম্বার সাইডটা তোমার কি হইতে হবে থ্রি হইতে হবে ইঞ্চি এটা কোনো সেন্টিমিটার না তোমার এটা ফাইভ ইঞ্চ হতে হবে অ্যান্ড এটা কি থ্রি এটটুক সবার মাথায় অ্যাড করছো এটা হইতে হবে ফাইভ অ্যান্ড এটা হইতে হবে থ্রি সেকেন্ডলি আমি যখন ফাইভ অ্যান্ড থ্রি এর একটা খাম আঁকলাম তোমরা যেই জিনিসটা ভুল করো সেটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই স্ট্যাম্প দাও না এই যে এখানে যে একটা স্ট্যাম্প আছে এই স্ট্যাম্পটা দাও না তোমরা এটা ফাইভ অ্যান্ড থ্রি আঁকো এরপরে তোমরা এখানে কোনো স্ট্যাম্প দাও না এটা এক দল করে আরেক দল কি করে আরেক দল হচ্ছে স্ট্যাম্প দেয় কিন্তু স্ট্যাম্পটা সে কিভাবে দেয় এই যে দেখো ধরো এখানে সে খামটা আঁকলো খামটা আঁকার পরে সে স্ট্যাম্পটা দেয় কিভাবে এইভাবে দেয় এইভাবে স্ট্যাম্পটা দিয়ে এখানে লিখে দেয় স্ট্যাম্প এইভাবে কারা কারা স্ট্যাম্প দাও আমাকে একটু মেনশন করো তো এইভাবে কারা কারা স্ট্যাম্প লিখো স্ট্যাম্প দাও এটা আমাকে একটু মেনশন করো আমি দেই অনেকেই লিখেছে আমি 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 মোহাম্মদ শাখা নাকি জানি ও লিখেছে আমি দেই না অনেকে বলেছে আমি দেই আমি দেই আমি দেই আচ্ছা তোমাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে স্ট্যাম্পের সাইজটা ফার্স্টে মাথায় রাখবা ফাইভ অ্যান্ড থ্রি এরপরে মাথায় রাখতে হবে তোমার একটা স্ট্যাম্প দিতে হবে কিন্তু স্ট্যাম্পটা তোমার কখনোই এইভাবে দুইটা দাগ দিয়ে দেয়া যাবে না তোমার স্ট্যাম্প দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে তোমার অলওয়েজ চার শেষ করতে পারবা না তোমার স্ট্যাম্পটা আঁকার জন্য তোমার চারটা ঘরই আঁকতে হবে এই যে দেখো আমি দুইটাই পাশাপাশি আঁকি সো দ্যাট তোমরা ভুলটা বুঝতে পারো এটা হচ্ছে ইনকারেক্ট অ্যান্ড এটা হচ্ছে কারেক্ট তোমার স্ট্যাম্পটা সবসময় এরকম চারটা ঘর দিয়ে আঁকতে হবে তোমার এই পুরা পুরাটা ঘরের সাথে তুমি এইভাবে এঁকে দিতে পারবা না এই ডিফারেন্সটা কি তোমরা বুঝছো মাঝখান উপর দিয়ে ফাঁকা রেখে তোমার চারটা ঘর দিয়ে স্ট্যাম্প আঁকতে হবে তুমি কখনো একসাথে ঘরের সাথে স্ট্যাম্প এঁকে ফেলতে পারবা না এই জিনিসটা বুঝছো
এই জিনিসটা সারা জীবন মাথায় রাখবা অনেকে স্ট্যাম্প আঁকো কিন্তু তোমাদের স্ট্যাম্প আঁকাটা এরকম হয় এটা পুরোপুরি রং এই জিনিসটা করা যাবে না তোমাদের স্ট্যাম্পটা এভাবে আঁকতে হবে দেখো এখানেও কিন্তু এইভাবেই দেয়া আছে উপরের যে ঘর উপরের ঘরের সাথে এইভাবে মিলানো যাবে না চারটা ঘর দিয়েই তোমার স্ট্যাম্পটা আঁকতে হবে তোমার স্ট্যাম্প আঁকার জন্য দুইটা ঘর ইউজ করা যাবে না একটু আমরা বুঝলাম যে আমার সাইজটা ফাইভ অ্যান্ড থ্রি হবে সেকেন্ডলি আমার স্ট্যাম্প আঁকতে হবে বাট স্ট্যাম্পটা আমি ঘরের সাথে মিলিয়ে আঁকতে পারবো না আমি আলাদা করে চারটা দাগ দিয়ে স্ট্যাম্পটা আঁকবো এরপরে আমার কি হবে এই সাইডে অলওয়েজ ফ্রম হবে লেফট সাইডে ফ্রম হবে অ্যান্ড রাইট সাইডে কি টু হবে এই জিনিসটাও মাথায় সেট করে ফেলো টু আমি এই সাইডে দিব ফ্রম আমি এই সাইডে দিব এরকম করা যাবে না ফ্রমটা আমার অলওয়েজ লেফটে দিতে হবে অ্যান্ড টুটা আমার অলওয়েজ রাইটে দিতে হবে অ্যান্ড অবশ্যই অবশ্যই তোমার ফ্রম অ্যান্ড টু এই দুইটা ওয়ার্ড মেনশন করতে হবে তুমি ফ্রম না লিখে ডাইরেক্ট এখানে নাম অ্যান্ড অ্যাড্রেস লিখে দিতে পারবা না আবার এখানে তুমি টু না লিখে ডাইরেক্ট তুমি নাম অ্যান্ড অ্যাড্রেস লিখে দিতে পারবা না তোমার অবশ্যই ফ্রম অ্যান্ড টু মেনশন করতে হবে অ্যান্ড ফ্রম অবশ্যই লেফট সাইডে টু অলওয়েজ রাইট সাইডে এরপরে কি তোমার তুমি যে তোমার নামটা তোমার ফ্রমে অ্যাড করতে হবে আর তুমি যাকে চিঠিটা লিখছো তার নাম তোমার টুতে অ্যাড করতে হবে তোমার পার্সোনাল অ্যাড্রেসটা তোমার ফ্রমে অ্যাড করতে হবে এবং যার কাছে তুমি চিঠিটা পাঠাচ্ছ তার অ্যাড্রেসটা তোমার টুতে অ্যাড করতে হবে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবা কখনো ফ্রম অ্যান্ড টু দুইটাতেই ঢাকা বা দুইটাতেই সিলেট এরকম করে দেয়া যাবে না কারণ তুমি তো চিঠি পাঠাচ্ছ তাই না এক জেলা থেকে আরেক জেলায় বা এক দেশ থেকে আরেক দেশে তুমি একই ডিস্ট্রিক্টে থেকে তো চিঠি নিশ্চয়ই লিখবা না তো সেই ক্ষেত্রে তোমার অবশ্যই ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট বা কান্ট্রি কান্ট্রিতে ডিফারেন্স থাকতে হবে দুইটাতেই তুমি সেম জিনিস অ্যাড করে দিবা না তো আমরা কি সবাই স্ট্যাম্প মানে আমরা কি সবাই এই যে খাম নিয়ে সবাই ক্লিয়ার ফ্রম আর টু এর মাঝখানে দাগ তো অবশ্যই দিতে হবে দাগ না দিলে তুমি ডিভাইড কিভাবে করবা মাঝখানে দাগ দিয়ে দুটাকে ডিভাইড করতে হবে স্ট্যাম্পের ভেতরে কি লিখবা স্ট্যাম্পের ভেতরে তুমি লিখবা স্ট্যাম্প নাইলে আমি আমি তো টিচার আমি তো জাস্ট এই যে একটা বক্স দেখে তো আমি বুঝবো না তোমার বক্সের মধ্যে তো লিখতে হবে যে এটা হচ্ছে আমি স্ট্যাম্প এঁকেছি আচ্ছা তো আমরা চলো কয়েকটা চিঠি পড়ে দেখি এখানে তোমাদেরকে কয়েকটা সাজেশন দেয়া হয়েছে যে কি টাইপ চিঠি আসতে পারে সেটা কি পরিদর্শন বা প্লেস রিলেটেড যে ভিজিটিং বুক ফেয়ার ট্রেড ফেয়ার কম্পিউটার ফেয়ার সায়েন্স ফেয়ার এনি ফেয়ার তোমরা কারা কারা বইমেলায় গিয়েছো এবার আমি বইমেলায় গিয়েছি বলতে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি বইমেলায় আসলে ঘুরে দেখি নাই তো ট্রেড ফেয়ার বাণিজ্য মেলায় আমি লাস্ট অনেক আগে গেছিলাম বাণিজ্য মেলায় আমার যাওয়া হয় না কারণ আমার বাসা থেকে অনেক দূরে তো এই জিনিসগুলো আসতে পারে ভিজিটিং বুক ফেয়ার ট্রেড ফেয়ার কম্পিউটার ফেয়ার সায়েন্স ফেয়ার অর এনি ফেয়ার এরপরে কি আসতে পারে ভিজিটিং ন্যাশনাল মেমোরিয়াল এরপর আসতে পারে ভিজিটিং বৈশাখী মেলা ভিজিটিং জু ভিজিটিং কক্সেস বাজার হিস্টোরিক্যাল প্লেস ভিজিটিং কক্সেস বাজার এটা আমি কয়েকদিন আগে গিয়েছি এরপরে কি হিস্টোরিক্যাল প্লেস অর সাত গম্বুজ মস্ক তো এই জিনিসগুলো আমাদের প্রায় সময়ে এসে থাকে তোমাদের এগুলো নিয়ে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকা উচিত বিকজ আমরা কম বেশি এই এই লেটারগুলো কমন পেয়ে থাকি এরপর আমাদের কি টাইপ আসতে পারে আমরা সামনে আরও সাজেশন দিয়েছি এই যে পজিটিভ অ্যাকশন যেমন আর্লি রাইজিং অথবা রিডিং নিউজ পেপার অথবা পাংচুয়ালিটি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মর্নিং ওয়াক অ্যাটেশন টু স্টাডি হ্যাভিং কম্পিউটার ট্রেনিং লার্নিং ইংলিশ এই জিনিসগুলো অলওয়েজ অলওয়েজ কমন পড়ে কারণ এগুলো এক একটা পজিটিভ অ্যাক্টিভিটিস পজিটিভ অ্যাক্টিভিটিস তোমাদের সারা জীবনই আমরা ছোটদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবো যে এমন করো এমন করো এমন করো তো পজিটিভিটি এই জিনিসগুলো ধরো তোমরা দেখবে যে দুই হাজার বারোতেও আসছে দুই হাজার চোদ্দোতেও আসছে এই জিনিসগুলো আসলে কম বেশি প্রত্যেকবারই কমন পড়ে আচ্ছা এরপরে কি নেগেটিভ অ্যাকশন নিয়ে আসতে পারে বিকজ যেটা পজিটিভ সেটা সারা জীবনই পজিটিভ যেটা নেগেটিভ সেটা সারা জীবনই নেগেটিভ এগুলোর আসলে কোনো ওই রকম নাই যে যেমন করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস এমন একটা টপিক যেটা হচ্ছে ওই টাইমটার জন্যই অনেক ই ছিল যে ওই টাইমটাতেই ওইটা আসবে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের সারা জীবনের প্রবলেম তো এগুলোর আসলে কোনো চেঞ্জ আসে না এগুলো সবসময় আমাদের কমন পড়ে এন্ড এগুলো সবসময় লেটার প্যারাগ্রাফের জন্য ইম্পর্টেন্ট টপিক হয়ে দাঁড়ায় যেমন কি স্মোকিং ড্রাগ অ্যাডিকশান স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইভাল অর ব্যাড কোম্পানি ইফ টিজিং তো এগুলো আমাদের সবসময় একটা নেগেটিভ টপিক অ্যান্ড এগুলো আমাদের সারা জীবনই কমন পড়ে তো তোমাদের দেখো এখানে অনেক সাজেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে পজিটিভ প্যারাগ্রাফের বডিটা যে কীরকম হবে আবার নেগেটিভ অ্যাকশনের বডিটা কীরকম
কি কি এসেছে দেখো কংগ্রেচুলেটিং অন ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস अबाउट प्रिपरेशन फॉर द इंश्योरिंग এইচএসসি এক্সাম ডিসক্রাইবিং আ স্টাডি ট্যুর অর পিকনিক থ্যাঙ্কিং ফর হসপিটালিটি থ্যাঙ্কিং ফর সেন্ডিং আ ওয়ান্ডারফুল বার্থডে গিফট ইনভাইটিং টু অ্যাটেন্ড ইউর বার্থডে পার্টি অ্যাবাউট ইউর ট্রেন জার্নি অ্যাবাউট ইউর এইম ইন লাইফ অ্যাডভাইজিং টু বি পাংচুয়াল অর সিরিয়াস টু স্টাডিজ অ্যাবাউট আ স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ উইটনেসড ডিসক্রাইবিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং আ নিউজ পেপার তো দেখো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের সবসময় থাকে সবসময় অনেক ইম্পর্টেন্ট সবসময় কমন পড়ে কারণ এগুলো সবসময় হচ্ছে আমরা 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 চেষ্টা করি যে শিখাইতে মানুষকে যেমন ডিসক্রাইবিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং আ নিউজ পেপার নিউজ পেপারের যে ইম্পর্টেন্সটা সেটা দুই হাজার দশ সালেও যতটুক ছিল সেটা দুই হাজার চব্বিশ সালেও ততটুক আছে তো এগুলো আসলে চেঞ্জেবল না আবার ধরো থ্যাঙ্কিং ফর হসপিটালিটি তো এক কেউ আমার কেউ আমার কেয়ার করলে তাকে আমি দশ বছর আগেও যেভাবে থ্যাংক ইউ বলতাম এখনো তাকে সেভাবেই থ্যাংক ইউ দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই জিনিসগুলো আসলে কম বেশি প্রত্যেকবারই কমন পড়ার চান্সেস থাকে তো চলো আমরা একটু দেখি কংগ্রেচুলেটিং অন ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস এটার লেটারটা কি দেখুন সবার ফার্স্টে কি আমার তারিখ অ্যাড করতে হবে এরপর আমার জায়গার নাম অ্যাড করতে হবে এরপরে মাই ডিয়ার এটা লিখা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমি একটু আগে বলেছি মাই ডিয়ার ফাহিমা আই এম হ্যাপি টু নো দ্যাট ইউ হ্যাভ গট জিপিএ ফাইভ ইন দ্য এইচএসসি এক্সামিনেশন দেখো ও কিন্তু শুরুতেই ওর যে টপিকটা সেই টপিকে চলে গেছে ও কিন্তু শুরুতেই এগুলা বলে নাই যে হ্যালো আমার কেমন আছো আমার তো শরীরে অনেক জ্বর জ্বর বলা শরীর নিয়ে আমি তোমার কাছে চিঠি লিখছি আহ জলদি তুমি ঢাকায় আসো এত হাবি জাবি লিখার পরে সে কিন্তু টপিকটা স্টার্ট করে নাই সে কিন্তু একদম শুরুতেই তার টপিকটা স্টার্ট করে দিছে এখন তুমি টপিক রিলেটেড যত কথা বলতে পারো বলো তুমি ইনফর্মাল লিটারে অনেক কথা বলো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সবগুলা কথা কি টপিক রিলেটেড হইতে হবে তোমার আউট অফ দ্য টপিক কখনোই করা যাবে না অ্যান্ড আমাকে অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে আপু লেটার কয় পেজ হবে লেটার দুই পেজ হবে অ্যান্ড পেজটা কীরকম ধরো এটা তোমার খাতা তোমার অবশ্যই এই পেজ অ্যান্ড এই পেজ এই যে এরকম এরকম পেজ যে ধরো দুইটা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক অংশ এখানে এক অংশ এরকম পেজে তোমার চিঠিটা লিখতে হবে চিঠি কখনো এরকম উল্টায় পরের পেজে এভাবে পৃষ্ঠা চুজ করা যাবে না ধরো তুমি তোমার সাত নাম্বার অ্যান্সার শেষ করলা এরকম একটা পেজে তো তখন তোমার চিঠি লিখার জন্য উল্টাইতে হইতেছে মানে তুমি পেজ খালি রাখো ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু তোমার চিঠি অলওয়েজ এই পেজ আর এই পেজ এইভাবে এভাবে দুইটা পেজ যে থাকে এই দুইটা পেজের মধ্যে লিখতে হবে উল্টায় যেন তুমি চিঠিটা দেখা না লাগে এরকম সবসময় পেজ চুজ করবা চিঠি লেখার ক্ষেত্রে এবং অনেকে বলে যে আপু খাম সহ দুই পেজ নাকি খাম ছাড়া দুই পেজ তুমি খাম সহ দুই পেজ লিখতে পারো আবার অনেক সময় খামটা শুধুমাত্র খামটা তুমি পরের পেজে লিখতে পারো কিন্তু তুমি চিঠির কথাবার্তা পরের পেজে লিখবা না একটু ক্লিয়ার সবাই চিঠি দুই পেজ হবে ওইটা তুমি খাম সহ আর খাম ছাড়া দুইটা দুইভাবেই তুমি দুই পেজে লিখতে পারো অনেক সময় অনেক বেশি কথা লাগলে খামটা তুমি পরের পেজে লিখতে পারো তবে আমি তোমাদের যেটা অ্যাডভাইস দেবো যে খাম সহই দুই পেজে লিখার চেষ্টা করো আচ্ছা আর আমরা বডি প্যারাগ্রাফে অনেক হাবি জাবি কথা লিখবো বাট সব কি টপিক রিলেটেড হবে আচ্ছা আই এম হ্যাপি টু নো দ্যাট ইউ হ্যাভ গট জিপিএ ফাইভ ইন দ্য এইচএসসি এক্সামিনেশন টেক মাই হার্টিয়েস্ট কংগ্রেচুলেশন অন ইউর ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস রিয়েলি ইউ ডিজার্ভ দিস রেজাল্ট বিকজ ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট পাংচুয়াল অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং আই হোপ ইউ উইল ডু সাচ আ রেজাল্ট ইন ফিউচার উই আর প্রাউড অফ ইউ আই টোল্ড এভরি ওয়ান অ্যাবাউট ইউর সাকসেস দে প্রেজ ইউ হাইলি বাট ডোন্ট বি বোস্টফুল অফ ইউর সাকসেস বোস্টফুল মানে কি অ্যারোগেন্ট যে তুমি অনেক মানে রেজাল্ট ভালো করছে এখন আমি কাউকে পাত্তা দিব না একদম অ্যারোগেন্ট হয়ে গেছি আমি এগুলো করা যাবে না তো দেখো কি বলেছে বাট ডোন্ট বি বোস্টফুল অফ ইউর সাকসেস মাই প্যারেন্টস ওয়ান্ট টু সি ইউ মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তো এই যে দেখো এই টোটাল জিনিসটা আমি আমার টপিক রিলেটেড লিখলাম লাস্টে প্যারাতে আমি কি বললাম নো মোর টুডে রাইট টু মি উইথ মাই বেস্ট রিগার্ডস টু ইয়োর প্যারেন্টস এরপরে লাস্টলে কি ইয়োরস এভার সালাম তো দেখো আমরা কিন্তু সবগুলা নিয়ম একবারে লেফট বরাবর লিখেছি সবগুলো ফলো করেছি বডি প্যারাগ্রাফে আমরা আউট অফ দ্য টপিক কিছু লিখে নাই অ্যান্ড লাস্টে প্যারা আমরা এই যে নো মোর টুডে এই জিনিসটা অবশ্যই অ্যাড করব। এরপরেরটা কি আছে প্রিপারেশন ফর এনসিওরিং এইচএসসি এক্সাম এটা তোমরা নিজেরা পড়বা আমি স্টাডি টোরটা পড়ে দেখাই ফার্স্টে আমরা কি তারিখ লিখবো এরপর জায়গার নাম লিখবো এরপর ডিয়ার জামিয়া টেক মাই কোরডিয়াল লাভ লাস্ট উইক দেখো এটাতেও কিন্তু আমি শুরুতেই টপিকে চলে যাচ্ছি লাস্ট উইক উই ওয়েন্ট অন আ পিকনিক টু দ্য সাত
মানে কোন নাম আমরা ক্যাপিটাল লেটারে লিখে ইন বাগেরহাট বাগেরহাট কি আমি ক্যাপিটাল লেটারে লিখেছি বিফোর উই স্টার্টেড आवर জার্নি फ्रॉम কুষ্টিয়া টাউন বাই বাস উই হ্যাড ডান দা প্রিপারেটরি কোর্স দা प्रीवियस ডে মানে কি আমরা ওই তো জায়গা যাওয়ার আগে আমাদের একটা ব্যাগ গুছানোর ব্যাপার আছে না বা কি কি নিবা সব জিনিস কি গুছাইতে হবে না তো সেটাই বলেছেন উই টুক উইথ আস অল নেসেসারি থিংস সব প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি নিয়েছি the bus took us to the place without difficulties kono rokom jhamela chhara amader ke bus ta amader kondobbo sthane pouchiyeche we reached there before the expected time amra amader time er agei pouchhe giyechi having reached there we visited the satgombuj mosque and its surrounding areas amra okhane pouchhe satgombuj mosque ta dekheche ebong tar charopashe jayga gulo ekta porjobekkhon korechi as we took cooked, cooked food with us we did not have to cook amra okhane amader sathe ranna kora khabar i niye giyechilam इवनी The picnic has marked a deep impression on my mind and relieved me of the monotony of daily life. এই এই পিকনিকের মাধ্যমে আমি আমার মনোজনাস লাইফ থেকে বের হইতে পেরেছি। মনোটনাস মানে কি এক ঘেয়ে জীবন। যে তুমি প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠো ওই পরে কলেজে যাও, পড়ালেখা করো, এরপর আবার বাসা আসো, এরপর একটু পড়ালেখা করে এরপর ঘুমাও। এরকম একটা মনোটনাস জীবন থেকে কি এই যে এরকম পিকনিক বা স্টাডি ট্যুর এই জিনিসগুলো কি একটা स्लैडे अच्छा तो चले जाब इमेल मेले जा दस मिनट ब्रेक नाम एक पानी खे आ
তো আমরা একটা ব্রেকে ছিলাম আমরা হচ্ছে ইনফরমাল লেটার নিয়ে কথা বলেছি আমরা এখন ইনফরমাল ইমেল নিয়ে একটু আলোচনা করব ইমেল জিনিসটা কি ইমেল জিনিসটা হচ্ছে ধরো তোমরা তোমাদের তোমরা অনেকেই ইউজ করো যে জিমেইল অর ইমেইল জিনিসটা আমরা যদি আমরা জাস্ট মনে মনে ভাবি যে তোমরা জিমেইলকে একটা পিকচার করো ফার্স্টে আমরা দেখি যে এরকম একটা বক্স থাকে এরপরে তাই না এরকম একটা বক্স থাকে তার উপরে তোমার এখানে তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটা লেখা থাকে এরপর এখানে তুমি একটা বডি প্যারাগ্রাফ লিখো এখানে জাস্ট ফ্রেন্ডের একটা বক্স থাকে তো এরকম দেখো আমরা সবগুলো জিনিসই কিন্তু পিকচার করতে পারি কিন্তু আমরা যখন খাতায় পরীক্ষার খাতায় যখন আমি ইমেলটা লিখবো জিনিসটা কেমন হবে তোমার এখানে দুইটা টিপস দিয়েছে টিপসটা কি সংক্ষেপে লিখবে ফর্মাল ইমেইল হলে এক পৃষ্ঠা ইনফরমাল ইমেইল হলে দুই পৃষ্ঠায় লিখতে হবে সংক্ষেপে লিখতে হবে তবে ফর্মাল ইমেইল হলে তুমি ছোট এক পেজেই শেষ করে দেবা অ্যান্ড ইনফরমাল ইমেইল হলে জিনিসটা তুমি দুই পেজে লিখবা আচ্ছা তো দেখো এই যে আমি তোমাদেরকে একটু আগে যেটা বললাম যে আমরা সবাই কিন্তু এরকম একটা পিকচার করতে পারি ফার্স্টে নিউ মেসেজ থাকে এরপরে টু থাকে সিসি থাকে বিসিসি থাকে সাবজেক্ট থাকে এরপরে নিচে এরকম একটা বক্স থাকে তবে আমরা পরীক্ষার খাতায় লিখতে গেলে আমাদের কি কি জিনিস শিখতে হবে চলো আমরা দেখি যেমন আমার সবার ফার্স্টে মাথায় রাখতে হবে যে টু ঠিক আছে তুমি কাকে ইমেলটা পাঠাচ্ছ আমাদের লেটারে যেমন আমাদের সবার ফার্স্টে মাথায় রাখতে হয় যে ডেট ডেটের পরে অ্যাড্রেস কিন্তু তোমার ইনফরমাল ইমেইলে প্রথমেই তোমার থাকবে টু অ্যান্ড এরপরে তোমার কি থাকবে সাবজেক্ট ঠিক আছে তো এখানে টু টু দিয়ে তোমার নামটা লেখা যাবে না তুমি যাকে পাঠাচ্ছ তার নামটা লেখা যাবে না তার ইমেইল অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে তার ইমেইল অ্যাড্রেসটা লিখতে থাকবে তো ধরো তোমার কোয়েশ্চেনে দিয়ে দেয়া আছে যে সাপোজ ইউ আর সুমন নাও রাইট অ্যান ইনফরমাল ইমেইল টু ইয়োর ফ্রেন্ড সুমনা হ্যাঁ তো এই জিনিসটুকু তোমার কোয়েশ্চেনে ধরো দিয়ে দিয়েছে এখন তোমার টু এ নিশ্চয়ই তুমি সুমনা লিখতে পারবা না তবে তুমি টু এ যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে একটা ইমেইল অ্যাড্রেস বানাতে হবে অ্যান্ড ইমেইল অ্যাড্রেসে তুমি সুমনা অ্যাড করতে পারো কারণ আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি আমরা প্রত্যেকে আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেসগুলো কিন্তু আমাদের নাম দিয়ে লিখে তাই না ফ্রম দেয়া যাবে না বিকজ কম্পিউটার তুমি যে কম্পিউটার দিয়ে সেন্ড করছো তুমি তো নিজের ইমেইলে অলরেডি তুমি লগ ইন করা তাই না তো কম্পিউটার তো তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটা জানি তো ওইখানে তো তোমার ফ্রমে আলাদা কোনো কিছু লিখা লাগবে না তো তুমি টুতে যখন তুমি সুমনার ইমেল অ্যাড্রেসটা অ্যাড করছো তুমি অবশ্যই সুমনার নামটা ইনক্লুড করার চেষ্টা করবা কারণ রিয়েল লাইফ সিনারিও দিয়ে ভাবো যে আমরা আমাদের ইমেইলে আমাদের প্রত্যেকের ইমেইলেই কিন্তু কম বেশি আমাদের নাম ইনক্লুডেড থাকে থাকে না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ইমেইলে তোমার নামটা তোমার নাম মানে যাকে পাঠাচ্ছ তার নামটা অ্যাড করার চেষ্টা করবা যেমন নাম যদি হয় সুমনা তুমি লিখতে পারো সুমনা ও আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে ইমেইল অ্যাড্রেসটা অবশ্যই সব স্মল লেটারে লিখতে হবে অবশ্যই কি সব স্মল লেটারে লিখতে হবে তো সুমনা লিখলে তুমি স্মল লেটারে কি লিখবা সুমনা এরপর একটা র্যান্ডম নাম্বার অ্যাড করে দাও ওয়ান টু থ্রি অ্যাট দ্য রেট কি জিমেইল ডট কম অর ইয়াহু ডট কম বুঝতে পেরেছি আমরা এতটুক যে আমরা কিন্তু সবসময় দেখি আমরা আমাদের পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেসে অলওয়েজ আমাদের নাম ইনক্লুডেড থাকে তোমার কোয়েশ্চেনে যদি তোমাকে মেনশন করে দেয় যে সাপোজ তুমি সুমন আর তুমি লিলুফা বেগম এখন তোমাকে বলেছে ফয়সালকে একটা ইমেল পাঠাইতে তো তুমি যখন টু এ ফয়সালের ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবা তুমি অবশ্যই ফয়সাল নামটা অ্যাড করবা অ্যান্ড নাম আমরা সবসময় জানি ক্যাপিটাল লেটারে হয় তবে ইমেল অ্যাড্রেস সবসময় স্মল লেটারে হয় তো ফয়সাল লিখো আর যাই লিখো তুমি নামটা অলওয়েজ স্মল লেটারে দিবা অ্যান্ড স্মল লেটারে দিয়ে অবশ্যই পরে যে কোনো নাম্বার ওয়ান টু থ্রি হইতে পারে থ্রি ফোর হইতে পারে এনি নাম্বার অ্যাড করে অ্যাট দ্য রেট জিমেল অর ইয়াহু ডট কম লিখে দিবা এটা আমরা সবাই ক্লিয়ার নাম্বার কেন অ্যাড করতে হয় কারণ আমরা সবসময় রিয়েল লাইফ সিনারিও যে চেষ্টা করব আমরা সবসময় ইমেল অ্যাড্রেসে আইদার নাম অ্যাড করি ওর নামের সাথে নাম্বার অ্যাড করি ওর কোনো ডট অ্যাড করি আমরা কখনো একদম ক্লিয়ারলি নাম অ্যাড করে ইমেল অ্যাড্রেস দিই না এরকম করার চেষ্টা করব আচ্ছা টু এর পর আমাদের কি আসে সাবজেক্ট আসে সাবজেক্টে কি লিখলাম অ্যাডভাইজিং টু বি সিনসিয়ার অ্যাড অ্যাটেন্টিভ টু স্টাডি 
সাবজেক্টে সাবজেক্ট আমার কখনোই ইয়া বড় করা যাবে না সাবজেক্টে তোমরা ভার্ব দিয়ে শুরু করতে পারো ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করবা ধরো তোমার কোয়েশ্চেনে বলছে যে অ্যাডভাইস ইয়োর ইয়াঙ্গার সিস্টার টু বি সিনসিয়ার অ্যান্ড টু বি অ্যাটেন্টিভ ইন স্টাডি তো তোমার সেই ক্ষেত্রে তোমার ভার্বটা কি ওই সেন্টেন্সে অ্যাডভাইস তোমার সাবজেক্ট লেখার সময় তুমি ভার্বের সাথে জাস্ট আইএনজি যোগ করে দিয়ে সাবজেক্টটা শুরু করে দিবা তাহলে কি হবে অ্যাডভাইজিং টু বি সিনসিয়ার অ্যান্ড অ্যাটেন্টিভ টু স্টাডি অ্যাডভাইজিং টু বি সিনসিয়ার and attentive to study subject ta tomar as clear as possible rakha proyojon subject ta tomar short rakhte hobe ebong just joto tuk chaiche toto tuki likhte hobe ebar arekta minor detail boli seta ki dhoro tumi ekhane likhla to and tumi ekhane likhla subject thik ache to tomar to dekho tomar to kintu ekhane shesh hoye gelo and tomar subject shesh hoyse ekhane to tumra je jinish ta করো সেটা হচ্ছে টু এর এখানেই তোমরা কলনটা দিয়ে দাও সাবজেক্টের এখানেই তোমরা কলনটা দিয়ে দাও এই কাজটা তোমরা করবা না কারণ এই যে দেখো ইমেইল এই জিনিসগুলা কিন্তু অনেকটুকু প্রেজেন্টেশনের উপরেও ডিপেন্ডেন্ট তো প্রেজেন্টেশন তোমার যত সুন্দর হবে তত কিন্তু দেখতে সুন্দর দেখাবে তো তুমি যে কাজটা করতে পারো সেটা হচ্ছে টু লেখা শেষ হয়েছে এখানে সাবজেক্ট লেখা শেষ হয়েছে এখানে বাট তুমি কলনগুলা সবসময় এক বরাবর দেয়ার চেষ্টা করবা এই যে এই বরাবর শেষ হয়েছে তাহলে কলন গুলা তুমি এক বরাবর দাও যেমন টু এর টা তুমি এখানে দিতে পারো সাবজেক্ট এর টা তুমি এখানে দিতে পারো তো এক বরাবর যখন হলো জিনিসটা দেখতে সুন্দর দেখালো এরপরে তুমি ইমেল অ্যাড্রেস টা লিখো আবার এখানে সাবজেক্ট এর লিখো বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই আমরা এক বরাবর লিখার চেষ্টা করি এখানে শেষ হোক আর এখানে শেষ হোক ডাজেন্ট ম্যাটার বিকজ জিনিসটা কিন্তু প্রেজেন্টেশনের উপরেও নির্ভরশীল আচ্ছা এরপর আমাকে কি বলেছে এরপর আমাকে বলেছে যে আমার ইমেলটা অবশ্যই সংক্ষেপে লিখতে হবে মানে এক্সট্রা হাবি জাবি তোমার অ্যাড করার প্রয়োজন নেই তো দেখো আমরা ডাইরেক্ট সাবজেক্টে চলে যাব ডিয়ার রাজ এবং এই যে এই ডিয়ার এটা অ্যাড করা খুবই প্রয়োজন ইনফরমাল লেটারে ও ইনফরমাল ইমেলে বিকজ ইনফরমাল লেটার ও ইনফরমাল ইমেল এই জিনিসটা ইন্ডিকেটই করে যে আমরা আমাদের প্রিয়জন কারো সাথে যেভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত বোধ করি তাদেরকেই পাঠাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে ডিয়ার রাজ অথবা ডিয়ার যে নামটা বলেছে সেভাবে আমরা শুরু করব এরপর আমরা কি লিখতে পারি আই কেম টু নো দ্যাট ইউ You have got a seat in the college hostel. Here you will find a suitable environment to study with attention. He will say that I am going to know that you have got a seat in the college hostel. And you have got a seat in the college hostel. You have got a seat in the college hostel. You have got a seat in the college hostel. You have got a full attention. Don't think about money. টাকার কথা চিন্তা করো না থিঙ্ক ওনলি হাউ ক্যান ইউ মেক আ গুড রেজাল্ট সবসময় চিন্তা করবে যে তুমি কিভাবে ভালো একটা ফলাফল করতে পারো দিস ইজ দ্য সিড টু অফ ইউ দিস ইজ দ্য সিড টাইম অফ ইউর লাইফ এই সময়টা হচ্ছে তোমার বীজ তোমার একটা সাকসেসফুল লাইফ বোপন করার জন্য If you study hard now, তুমি যদি এখন ভালো মতো পড়ালেখা করো ইউর ফিউচার উইল বি ব্রাইট তোমার ফিউচারটা অনেক উজ্জ্বল হবে ডু নট ওয়েস্ট ইউর টাইম তোমার সময় নষ্ট করো না টাইম ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল সময় অনেক মূল্যবান রিড সিনসিয়ারলি অ্যান্ড রেগুলারলি ভালো মতো সিনসিয়ারলি পড়ালেখা করো এবং প্রতিদিন রেগুলারলি পড়ালেখা করো ইফ ইউ আর উইক ইন এনি সাবজেক্ট তুমি যদি কোনো সাবজেক্টে উইক হয়ে থাকো ট্রাই টু মেক ইট আপ বাই দিস টাইম এই সাবজেক্টটা এবার ভালো মতো ধরার চেষ্টা করো যেন এবার ভুল না হয় ইউ ক্যান টেক হেল্প ফ্রম আ টিচার তুমি যে কোনো টিচারের কাছ থেকেও সাহায্য নিতে পারো এগেইন ইউ শুড টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ এবং অবশ্যই তোমার তোমার স্বাস্থ্যের প্রতিও নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে It is the root of all happiness. You are all the best of your life. Don't burn the midnight oil. You are not going to be able to do it. Please stay away from bad company. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. Be diligent in order to gain prosperity. We all are well. Hope for your better health and good result. Look, our mother informal email talking to do it. Para first set a body paragraph. Jika ne amra shudh matra amader subject related kotha barta add kore chhi. And last set ta just ek doi line shesh kore dibo. Mane last set para ta jika ne amra no more to do bolte pari. Othoba amra bolte pari. Amader kono ekta information jee we all are well. Amra shobai bhalo achi. Hope for your better health and good result. Amra tomar bhalo shasthe asha kore chhi. Bonge ta bhalo result. 
আচ্ছা এপরে ইয়োরস এভার লিজা ইয়োরস এভারে তুমি তোমার নামটা অ্যাড করে দিবা তাহলে ইমেল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইনফরমাল লেটারের থেকে ইনফরমাল ইমেল ইজিয়ার তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে ইনফো যদি তোমার দুইটার মধ্যে একটা চুজ করতে বলে অবশ্যই গো ফর ইনফরমাল ইমেল আচ্ছা তো এখানে প্রিভিয়াস বোর্ড কোয়েশ্চেনের কিছু কোয়েশ্চেনস দেয়া আছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার অ্যাডভাইজিং হিম টু টেক পার্ট ইন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস রেগুলারলি টু স্টাডি সিরিয়াসলি টু বি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য এন্টারিং এক্সামিনেশন ইনভাইটিং হিম টু ভিজিট ইউর কান্ট্রি ইনফর্মিং অফ ইউর প্রোগ্রেস অফ স্টাডিজ বাই ইউজিং দ্য ইমেল অ্যাড্রেস অফ ইউর ফাদার রিকোয়েস্টিং হিম অর হার টু সেন্ড ইউ দ্য রুটিন অফ দ্য এইচএসি এক্সামিনেশন প্রিপারেশন ফর দ্য আপকামিং এইচএসি এক্সামিনেশন your foreign friend narrating the scenic beauty of bangladesh inviting him to join the picnic thanking her for the nice birthday present using her email address so dekho ekhane amra previous board question er onek gulo email add kore deyar chesta korechi এখানে সব টু অ্যান্ড সাবজেক্ট অ্যাড করেছে বাট আমি তোমাদেরকে যে টেকনিকটা বলেছি টু অ্যান্ড সাবজেক্টে যে কলনটা আমরা এক বরাবর দেওয়ার চেষ্টা করব এটা কোনো রুলের মধ্যে পড়ে না এমন না যে তুমি এভাবে লিখলে তোমার নাম্বার কাটবে বাট এটা প্রেজেন্টেশন দেখতে মানে দেখতে সুন্দর দেখায় অ্যান্ড আমি সবসময় বলবো যে তোমাদের রাইটিং পার্টে টিচাররা কখনোই সব জিনিস পড়ে পড়ে দেখেন না প্রেজেন্টেশনের উপরেও এখানে একটা বড় অংশ নির্ভরশীল তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর রাখার চেষ্টা করবা প্রেজেন্টেশনটা ঠিক রাখার চেষ্টা করবা আচ্ছা এটা আমি আলাদা ইউনিক বানানটা সবাই খেয়াল রাখবা বানান অবশ্যই ভুল করা যাবে না বানানটা ঠিক রাখার চেষ্টা করো বিকজ বানান ভুল একটা সিলি মিস্টেক অ্যান্ড এটা অনেক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে খাতার মধ্যে তো সেই ক্ষেত্রে বানানটা তোমরা যত পারো যান বানানের প্রতি একটু অ্যাটেনশন দাও she is enriched with many attractive place like cox's bazar beach and she keno amra bangladesh ke keno she bole mention korchi because amra janmabhumi ke sobshomoy maer sathe tulona kori to shei khetre bangladesher je pronoun ta eta amra always she diye mention kori it diye mention kora jay it diye mention korle bhul hobe na tobe desh ke amra jehetu janmabhumi ke amra jehetu matar sathe matribhumi bole dabi kori to shei khetre eta pronoun ta kintu she hobe to bangladesh ke ami she bole mention korchi she is enriched with many attractive places like cox's bazar beach the mangrove forest of the sundarbans the shad gumbuj mosque and the mazar of khan jahan ali at bagerhat mohastangor the oldest city of bangladesh some of these places are known as pleasure seekers paradise the country is full of rivers canals etc connected to each other no more today please write to me about your country to eje no more today eta tumra niche line theke likhle better epore thanks wrap up তো তোমাদের কি ইমেইলে আর কোনো প্রবলেম আছে আমি আর একটু পড়ে দিচ্ছি কয়েকটা যেমন কংগ্রেচুলেশন অন গেটিং দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ইন ডিবেট কম্পিটিশন এখানে আমরা লিখতে পারি কংগ্রেচুলেশন না লিখে আমরা সাবজেক্টে যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কংগ্রেচুলেটিং অন গেটিং দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ইন এ ডিবেট কম্পিটিশন আমি এখানে লিখে দিচ্ছি Congratulating on getting the first prize in debate competition. Dear Reza, take my, first, take my love first. I have received your email giving the message that you have got the first prize in a debate competition. That's protect ইমেইল কিন্তু কোনো এক্সট্রা কথা অ্যাড করছে না কোনো এক্সট্রা লাইন অ্যাড করছে না আমি টপিক রিলেটেড কথা বলেই কিন্তু আমার ইমেলটা শুরু করছে এবং শেষ করে দিচ্ছে কোনো লেন্দি করা যাচ্ছে না হার্টেস্ট কংগ্রেচুলেশন আই অলসো এক্সপেক্টেড ইট আই নো ইউ আর আ ইউনিক ডিবেটার ইউর স্ট্রং লজিক ইন আর্গুমেন্ট ইজ আনপ্যারালড অ্যান্ড আই বিলিভ দিস রেয়ার কোয়ালিটি অফ ইউর্স হ্যাজ এনাবলড ইউ টু কাম আউট সাকসেসফুল in fact you have great intellect and so you can realize the speech of the great writers of the world easily so go on with your noble mission i hope this will create the spirit and soul of a great arguer in you no more today with best regards to your parents yours ever rapi to dekho no more today je jinish ta amra pore parai shuru korchi pore parai shuru korai convenient and useful e jinish ta koilo tumra 
তো তোমাদের কি ইমেল নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে ইমেলে কোনো খাম আঁকা আঁকির প্রশ্ন আসে না এন্ড দেখো এই যে এখানে কিন্তু এভাবে করেছো কোলন গুলা কি এক বরাবর দিব জিনিসটা দেখতে ভালো দেখায় এন্ড ইট ডাজেন্ট হার্ম ইউ তোমার এটা করতে ইট ডাজেন্ট টেক আ লট অফ টাইম তো তোমার এই জিনিসটা তুমি জাস্ট এইভাবে লিখো দেখতে সুন্দর দেখাবে কারণ প্রেজেন্টেশনের উপরে একটা বড় মার্ক নির্ভরশীল তো আমাকে একটু বলো তোমাদের কি ইমেল নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ইমেল নিয়ে যদি কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা বলে দিচ্ছি তোমাদের প্র্যাকটিস বইটা কিন্তু দিয়ে দেয়া হয়েছে তো অবশ্যই তোমরা অ্যাপ থেকে প্র্যাকটিস বইটা কালেক্ট করে নেবে অ্যান্ড আমার মনে হয় রাইটিং পার্ট আমরা দুই ক্লাস মিলে মোটামুটি কভার করে ফেলেছি তোমাদের রাইটিং পার্ট নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যদি এখনও ক্লাসের অনেক টাইম বাকি তবে আমরা আজকে যে দুটো টপিক ছিল সেই টপিক নিয়ে আমরা ভালো মতো আলোচনা করেছি তবে তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করো আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো আর যদি কোয়েশ্চেন আছে একজনের কিছু এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে না তোমাদের ইনফরমাল লেটার তোমরা দুই পেজে লেখার চেষ্টা করো যদি ফর্মাল ইমেল আসে তাহলে তোমরা এক পেজে লেখার চেষ্টা করবে ইনফরমাল ইমেল দুই পেজে লিখো তবে দুই পেজ করার জন্য যে তোমরা লেন্দি কথাবার্তা অ্যাড করবা এরকম করো না তোমাদের জাস্ট যতটুকু টপিক ওয়াইজ যতটুকু কথা বলতে হয় তত আপু একটু ভাই একটু কমেন্টের বক্সটা বড় করেন ততটুকু লিখলেই কিন্তু চলবে আচ্ছা এরপরে কি বলেছে আচ্ছা যে অনেকে বলেছে যে বক্স অর্ডারে লিখলে ভালো হবে কিনা হ্যাঁ তোমরা ইমেলটা যদি পুরাটা বক্স করে লিখে দিতে পারো ইটস ফাইন দেখতে ভালো দেখায় চেষ্টা করে এটা বক্স করেই লিখে দেয়ার চেষ্টা করো এটা ওইভাবে লিখলেই ভালো হবে আপু আপনি স্লাইডে যে লেটেস্ট করিগুলো দিয়েছেন এগুলো পড়লেই কি হবে এগুলো পড়লেই কি হবে এমন কোনো কথা না তবে আমরা সব যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো অ্যাড করার চেষ্টা করেছি সেগুলো পড়ো সেগুলো থেকে তো তোমরা বাকিগুলোরও আইডিয়া পাবা সবগুলো তো অ্যাড করে দেওয়া সম্ভব না তবে এগুলো পড়ো অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা একটু বেটার করার চেষ্টা করো না ইমেইলে ফর্ম দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমরা কম্পিউটারের বেসিসে যদি আমরা ভাবি আমরা তো আমাদের ইমেইলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে লগ ইন করেছি তাই না তো এখানে তো এক্সট্রা আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা লিখার কোনো প্রয়োজন পড়ছে না তো টু আর সাবজেক্ট লিখলেই চলবে অনেক সময় ইনফরমাল লেটার এবং ইমেল অনেক কম বর্ণনার হয় তাহলে দুই পেজ কিভাবে লিখবো আপু একটু বলেন আমার মনে হয় তোমার ইনফরমাল লেটার যদি অনেক কম বর্ণনারও হয় এরপরেও দেড় পেজ হবে দেড় পেজ লিখার পরে তুমি যখন নিচে খামটা করছো তখন কিন্তু অলরেডি তোমার দুই পেজ ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে ইনফরমাল লেটার তোমার দুই পেজের কম কখনো হওয়া সম্ভব যদি কম কথার টপিকও থাকে তাও অ্যাটলিস্ট দেড় পেজ হবে অ্যান্ড দেড় পেজের পরে খামটা লিখার পর আমার দুই পেজ হয়ে যাচ্ছে তো আই হোপ এটা এটা হওয়াটা সম্ভব অ্যান্ড এরপরে কি আছে আর কি কোয়েশ্চেন করেছো না একটু বড় করলে পড়তে পারবো আচ্ছা আচ্ছা তো তো আমরা অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম চালু করেছি অ্যান্ড অ্যাডমিশন প্রোগ্রামে হ্যাঁ আমি ওরা দেখি আচ্ছা তো দেখো আমাদের নিচে কিন্তু লেখা উঠছে তোমরা আই হোপ দেখতে পারছো সেখানে কি বলেছে যে দেখো টি ও পি ইউ এন আই এই কোডটা ব্যবহার করে যে কোনো অ্যাডমিশন যে তোমাদের স্টার্ট হয়েছে অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম ওই অ্যাডমিশন প্রোগ্রামে ভর্তিতে কিন্তু তোমরা একটা ছাড় পেতে পার পাচ্ছ তো তোমাদের জন্য এই কোডটা ব্যবহার করলে তোমরা শুধুমাত্র এটা এক হাজার টাকা মানে তোমরা এক হাজার টাকার ছাড়টা পাবা যদি তোমরা এই কোডটা ইউজ করো তো এটাই অফারটা সীমিত সময়ের জন্য আমি আবার বলে দিচ্ছি তোমরা এই কোডটা ব্যবহার করলে এক হাজার টাকার একটা ছাড় পাবা অ্যান্ড কোডটা হচ্ছে টি ও পি ইউ এন আই ক্যাপিটাল লেটারে এই কোডটা ব্যবহার করলে তোমরা এক হাজার টাকার একটা ছাড় পাবা তো এটা এটা অলওয়েজ থাকবে না এটা খুবই সীমিত সময়ের জন্য তো তোমাদের আমি ক্লাস নিচ্ছি আমি এটা বলে দিতে পারছি সবাইকে বলতে পারছি না তো আই হোপ তোমরা লাকি ওয়ান্স তো তোমরা জলদি যদি এই এই প্রোগ্রামটাতে এনরোল করো তোমরা এক হাজার টাকা হিউজ অ্যামাউন্ট এক হাজার টাকা দিয়ে তোমরা কিন্তু অনেক কিছু করতে পারো তো এক হাজার টাকার একটা ছাড় পাওয়া তো জলদি জলদি অ্যাডমিশন প্রোগ্রামটাতে চিন্তা করো যদি তোমরা ভর্তি হতে চাও এনরোল করতে চাও নিজেদের নিজেদেরকে তাহলে এই সময়টাতে তুমি যদি এনরোল করতে পারো তাহলে এক হাজার টাকার ছাড়টা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ যেটা তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল 
হ্যাঁ কোডটা কিন্তু ওই যে মোহাইমিন উল্লেখ করেছে ইয়েস রাইট এই কোডটা ব্যবহার করলে তোমরা 1000 টাকার একটা ছাড় পেয়ে যাচ্ছ অ্যাডমিশন প্রোগ্রামে তো আমাদের ক্লাস তাহলে এখানেই শেষ তোমাদেরকে আর কোনো क्वेश्चन আছে শুধুমাত্র আজকের ক্লাস নিয়ে না আমরা তো দুইটা ক্লাস নিয়ে রাইটিং পার্টটা পড়েছি তো রাইটিং পার্টে যদি তোমাদের আর কোনো क्वेश्चन থাকে আমাকে क्वेश्चन জিজ্ঞেস করতে পারো পৃষ্ঠার क्वेश्चनটা আমাকে আর করো না কারণ আমার মনে হয় আমি এনাফ টাইম এটা মেনশন করেছি যে আমরা দুই পেজে লেখার চেষ্টা করব কোনো আজে বাজে কথা অ্যাড করব না ইনফরমাল লেটারের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা খুবই ইজি দুই পেজ ভরে লেখা দুই পেজ যদি আমরা নাও কমপ্লিট করতে পারি আমরা দের পেজ লিখব আর দের পেজ লেখার পর আমরা নিচে যদি খামটা দিয়ে দিই আমাদের দুই পেজ অটোমেটিক্যালি হয়ে उत्तम अच्छा एवं आरिजुन जिज्ञेस कर लिखे दी जल्दी शेष हो जाए आलोचना तो आई होप क्लसटार शेष पर्या चले जो क्वेश्चन ना थे एडमिशन एनरोल प्रोग्राम सम्बन्धे जो क्वेश्चन ना थे क्लसटार शेष कर दीते आबादमशन प्रोग्राम चालू हो गए भर्ती होते क्लसम सबाफेज